told you the introduction of CERT, so I'll not take any more time of all of you. You can have questions, you can ask questions. Today's session is primarily on, you know, what are the future prospects and careers of psychology. So feel free to, you know, ask any question if you would like to. And sir, thank you so much for coming here. Good morning to all of you. And thanks to your teacher for not inviting me, but ordering me to come today. <laughs> Believe me, they gave me order. And this order came about, I think about a month back. And last about three, four Sundays, Dr. Nupur had been asking me to come, irrespective of whether you are PG or not PG. You have to come. So ultimately, I am happy. I am over here in front of you. And uh, to answer a couple of your questions, if you have in your mind in psychology, but let me tell you, you have picked up the right discipline. You should be proud that doing, you are doing psychology from Delhi University. Delhi University have its name. Why I am saying, I had, I, I don't live in India, I live in US in fact. I presently I am in India. I keep on coming to India very often, it's my home, obviously, you know. I worked in Delhi University for roughly about 40 plus years, 4-0, but don't calculate my age by that. <laughs> don't start calculating, he taught for 40 years, so what would have been his age, you know. I think. I'm younger than many of you. <laughs> Physically, as well mentally both. Okay? And let me give you a little background of mine. I was a hardcore science student. I've done physics honors. And then MSc mathematics. Till that time, I was not Anywhere near to psychology. Mujhe psychology ka kuch nahi pata tha. Not even P of psychology. But while I was doing my master's in MSc in mathematics, I had a friend in Delhi University. He used to come to me for some help in psychology, though I was not a psychology. While I was reading and guiding him, I find, oh, this is the area I think I should venture. Then I entered to psychology way back in 1976. I did my master from Delhi University, MPhil from Delhi University. That was the first batch when we started MPhil in this country. Then PhD in psychology, obviously. And while I was doing, I got a job to work in Delhi University Psychology Department. And then I went to US, University of Virginia, where I did my postdoc work in US. And then start, I think, doing substantial amount of work. I enjoyed always psychology. But this question of career in psychology, while I was head of the Department of Psychology, I was two twice I was head of the Department of Psychology. And the university. I know the father, I still remember a father came to me who was a senior bureaucrat, IES. He came to my chamber. He said, Can I take your 10 15 minutes to talk about my daughter? And the daughter got 97% marks in CBS. And he was confused whether she joined psychology or she joined something else. I know with 97% marks, she could have got admission in any good, good college like Lady Shiram College, IP College, and so on. That was not difficult. I asked him, what is your concern? He said, I want to know what are the future career in psychology, the topic which I am talking today. What are the future career? There are some seats over there. Bache bathe, chahe to ask. If you want to come and sit over here, feel comfortable. Okay? Choice up to you. Okay, so the pretty coffee. He said, I just want to know before I get her admitted, 
What is the what are the carrier in psychology? I look towards him, towards the daughter. I then open my mouth by saying, carrier in psychology scope is negligible. Carrier in psychology, carrier in psychology scope is negligible. I know you are not very happy by listening this thing from me. The person who, had, who said I have worked for 45, 48 years in psychology only. I live with psychology. He was not happy. I could see his body language, his face. Man me aara uske kahan fas gaya? Kis se pooch liya maine? The person who is a professor, head of the department, himself is saying career in psychology is zero. Then I give little time. Then I say, can you repeat your question? He repeated his question again. Are you career in psychology? Excellent, hundred percent success in life. So he got further confused. One side I am saying zero. Other side I am saying hundred percent career in psychology. He said, can you clear it? I say, if you are successful in career, in achieving good position through psychology learning, you say success is 100%. If you fail, you can't meet the challenge, then career is zero. There is nothing like 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30, 40, 60, 80%, nothing like. It's not a continuum. In your career, if you are successful, you achieved it. If you are not successful, you achieved it. But then you need an insight to learn about psychology. Let me give you my example, <coughs> my live example. Just to tell you what are the classrooms in US. Or what are the classrooms over here? Okay. यहाँ पर क्वेश्चन हमारे माइंड में जब आते हैं क्लास में पढ़ते हुए हम टीचर से पूछते नहीं हैं इनवेरिएबली इनवेरिएबली वी डोंट आस्क द टीचर वी फील शाई आस्किंग नॉट ओनली फ्रॉम द टीचर बट फ्रॉम द फेलो फ्रेंड्स आल्सो कि इफ आई आस्क दिस क्वेश्चन दिस क्वेश्चन मे बी ए सिली क्वेश्चन एवरी वन विल लाफ इन साइकोलॉजी भी से वो Question may be silly. If you made other people laugh, you have done the job. You have done the job. Are you getting what I'm trying to say? आपने अगर सब किसी को smile सबके चेहरे पर ले आए, question may be stupid question. You think? Let's presume it's a stupid question. But you make them to laugh, bring happiness. That means you stand alone in that class. You are unique in that class. इतने बच्चे बैठे थे उसके अंदर आपने अटैम्प्ट तो किया लेट से ऑल अदर से वट कुछ क्या लीसा क्वेश्चन पूछ रही हो तुम पूछ रहे हो तुम अटेंशन तो आपकी तरफ आ गई ना सब कुछ दिस इज 1986. When I was at University of Virginia as a visiting fellow in U.S., my first best student. Let me give you live example. My first best student who passed psychology from Delhi University. I joined Delhi University in 1980, start teaching, and she did her masters over here. She migrated to U.S. and. She learned from her mom that I am visiting U.S. and she was about 114 miles away from me in Maryland. I was in Virginia, and she was in Maryland, state of Maryland. And one fine morning, she gave me a call. I picked up the landline. There was no mobile phone that time. Mobile was not used. And. Uh, Very interesting thing happened," he said. 
I said hello. The moment you pick up a receiver, generally you say hello. I said hello. From other side, it was not hello. The other side said, "Pechano, I am who?" Who man? Calling from other side, tell me, "Pechano, I am who?" And she spoke in Hindi. I felt home. At least after so many months. staying in us i learned my i i was hearing my own language my own country language my mother tongue acha laga nahi to english and american english with american slang you know it's a so i could guess she must be indian i said no i could not recall she bahut buri baat hai i said could not guess she bahut buri baat hai and she believed me insisted for 3 minute she literally took 3 minute 3 to 4 minute she want me to i i should recognize her i got literally irritated i lose my little temper inside maka bahut ho gaya i will cut my uh, the discard the phone as you tell me your name otherwise please don't spoil my day i'm going to disconnect the moment she going she no 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 sir don't disconnect first word you say use kiya सर उससे लगा ओह दैट मीन्स शी मस्ट हैव बिन माई स्टूडेंट आई बी नॉट अवेयर बाय दी इज इन इंडिया बाय दी इज यू एस यूरो उससे गैस लगा स्टूडेंट ऐसे आई एम पीटे सी आई कुड नॉट रिकोर एश योर बॉयज मे बी वी आर टॉकिंग आउट अ वेरी लॉन्ग टाइम देन शी टोल्ड गिव हर इंट्रोडक्शन टू मी शी हैड बिन माई स्टूडेंट्स देन शी सेस आई एम वर्किंग एज ए स्कूल साइकोलॉजिस्ट I'm telling you, amount of demand which psychology have. Working as a school psychologist over here, I have three schools with me. There is one school which is high school. I'm there three days as a psychologist. Other school I'm two days and one days. So three day school I'm handling across. And we want you to be coming and talking to over. I learned from my mom. You are visiting. You are not very far away. so please can you come and conduct training program for the student for the children of the class o level which is 16 17 year of age jisko hum senior secondary kehte hain unko o level kehte hain wahan par o level and we want you to conduct a program how to develop creativity among children actually creativity my the area on which i did my phd that is the reason she asked me that said i said love it I love it. She said, "We will paying you. It's good to get dollars. Why not one dollars? But that will not happen." I said, "Hold on. One thing you have to pick me from the my place. I don't know how to drive in U.S. I don't have lessons, U.S. lessons of driving. She said, that we will manage." Then I asked, "How many children are there in their class, O level?" She said, "There are forty children." Of the age of sixteen and seventeen, I say, is it white? All children are white. There are different types of schools in U.S. Some totally white. Some are Jewish. Jewish never go to any other, you know. And some are Asians, largely Asians. Some black, and one is a mixed. Fifth one is a category mixed one. We find Jewish you will not find over there. Jewish never send their children to the uh, mixed uh, Asians, South Asians. Or Americans or Britishers? No, they don't send. I said all white. Jaisi usse white kaha. Believe me, mujhe andar se bahut acha laga. Ki I am getting the opportunity to teach the white people. So I heard from my own grandfather. Aap bhi apne father parents se baat kijiye, wo batayenge aapko. What the British have done with us? India mein jo British the, what how how एक ट्रीटेड अवर वी इंडियंस तो मैं ग्रैंड फादर से सुना हुआ था उनकी लैब पर बैठ कर ऐसी कहानी है तो मन में आया कि ये तो मौका बहुत अच्छा मौका मिला मुझे आई थिंक माई वेन आई विल कम बैक आई टेल माई ग्रैंड फादर माई ग्रैंड फादर वाई लाइफ दैट टाइम ही विल बी प्राउड ऑफ मी आई वेंट एट टॉट दी ब्रिटिश पीपल हमारा कंसेप्ट वही था जो सफेद चमड़ी है वो ब्रिटिश है अब पता लगा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है दे आर यूरोपियन दे आर अमेरिकन दे आर कनेडियन यू नो दे आर न्यूजीलैंडर दे आर ऑस्ट्रेलियन 
ओके एक वो कंसेप्ट था कि वाइट स्किन आ गई तो अंग्रेज और कोई नहीं है तो आई टुक द ऑफर आई वेंट द फर्स्ट डे आई विल कट द स्टोरी to tell you when first day i went like dr nupur she came she introduced me wo introduce kar rahi thi thoda dar lag raha tha mujhe pata nahi kya kya bata de aapko mere bare mein introduction mein the my student marilyn she took me when over there she introduced me here is a man from india who was my teacher he is a visiting professor in university of virginia he is from a physics background from science hardcore into to social sciences and have published so many books and so many articles and she narrated whole set of my bio data jab wo narrate kar rahi thi mujhe mann mein aa raha tha is she my well wisher or enemy <laughs> what she was doing she was trying to raise the level of एक्सपेक्टेशन अगर स्पीकर का बहुत बड़ा क्रेडेंशियल बता दें तो क्या हो जाता सुनने वालों का एक लेवल बढ़ जाता कि अच्छा सो मी लाइक नूपर टुक मी फ्रॉम फ्लोर एंड ब्रॉट मी ओवर हेयर ही इज ब्ला 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 एंड देन लेफ्ट कैन आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर नो आई कॉन्ट आई टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर ऑन बट गो उठा कर यहां रख दिया सेम थिंग शी डेड इट Anyway, then she left after six, seven minutes. She gave my introduction, and uh, he was my mentor. Blah blah, all kind of things. And then she left. It was three days, uh, three days, four hour every day. My contract was signed with them to teach how to develop creativity among children, making career in that area. So I started first day, given them activity. I will give you some activity. थोड़ी सी एक्टिविटी आज भी कोशिश करूंगा मैं देने की एक दो आपको इंस्पायर करने के लिए और उसके बाद मैंने एक मिस्टेक किया एंड के अंदर जाकर जो आपका हर टीचर करता है आई प्रजूव एवरी टीचर इज डूइंग द सेम थिंग एंड के अंदर टीचर कहता है डू यू हैव एनी क्वेश्चन बिफोर आई लीव ये कहते हैं ना टीचर ये कहते हो ना आप लोग मैंने भी यही काम किया डू यू हैव एनी क्वेश्चन बिफोर आई लीव एंड वन बॉय see the classroom in us classroom the one boy who was sitting in the classroom he raised his finger like this not like indian children you know who stand and then ask a question raised finger like this then said i saw towards him he said mr chadda can i ask you a question usne kaha mr chadda can i ask you a question believe me can i ask you a question to sunai nahi diya mujhe <laughs> मुझे क्या सुनाई दिया मिस्टर चड्डा मुझे लगा कि एम आई मिस्टर चड्डा आई वॉज अंडर द इंप्रेशन आई एम ए सर हम मेल को सर कहते हैं फीमेल टीचर को मैम कहते हैं को देव बच्चे थे तो आई एम टीचिंग आई एम देयर इन द क्लास गिविंग लेक्चर तो आई प्रज्यूम आई वॉज अंडर द इंप्रेशन लास्ट फोर आवर कि आई एम ए सर और दे आर माई स्टूडेंट माई किड्स बट दिस बॉय रिमाइंडेड मी कल्चर डिफरेंट देखिए कल्चर शॉक मन में आया इज माय स्किन इज ब्राउन ही ट्राइंग टू इंसल्ट मी बाय सेइंग माय नेम देन आई रिकोलेक्टेड नो 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 व्हेन दे कॉल देयर फादर बाय नेम अंकल बाय नेम देर नथिंग लाइक चाचा मौसा ताऊ एस नथिंग लाइक देर एड्रेस बाय नेम द किड्स ऐसे व्हेन दे एड्रेस देर फादर बाय नेम कॉलिंग बाई मी बाय नेम is a very normal process of calling then nothing is not an insult i'm unsuccessfully getting emotional about it it took me about maybe 30 second 40 second i took a relief i said do you have a question for me do you have a question for me he, yes i said go ahead then he said oh it's a wonderful talk i really enjoyed Four hour. I don't know how it passed. You know, I'm excited to see you tomorrow, day after tomorrow. It's the first time in my career I sat for four hours in the class. Earlier, never more than forty-five minutes or fifty minutes. You know. I said thank you, thank you. Because he was trying to appreciate. I, but I said, but do you have question? Ask me the question. He said yes. 
my question is not from psychology not from creativity innovative that's how to develop it my question is from physics because our teacher told you are a man from physics background hence my question from physics not from psychology can i ask you i say hold on 1972 i did my physics honors uh, honors yeah. it's 86 now 14 years i am doing only psychology i don't think i can answer your question i'm not supposed to answer teacher not supposed to answer each and every question tomorrow you ask your teacher question something in sanskrit or something like in physics chemistry how can they answer it i say hold on he said but we learn from your our ma'am our teacher you are a ma'am from physics background introduction but she had given my introduction like nupur gave my introduction he is a man blah 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 kind of thing he said prof that's why i'm asking question but never mind allow me to ask the question he said allow me to ask the question i said go ahead but i don't promise to answer it i don't think i know the answer but still to make him happy sometimes the teacher also allow you to think in a broader way not narrow down your thinking and keep that that's class that's a type of classroom they have and the question which he asked was wonderful you want to listen that question sunna chahenge aap he asked me the question what is the weight of the earth what is the weight of the earth the moment he said the question believe me within a fraction mere andar se nikla is a wonderful question us ladke ke andar se nikli ka awaz jaise mere se wonderful question the boy said i know it's a wonderful question automatically achhi cheez to nikalti hai awaz photo it's a wonderful question boy said i know i said but i'm sure there must be answer there must be answer but i don't have the answer with me but in physics i've done physics only at undergraduate maybe a post graduate a doctor program i could have continued i could have read about this but there must be some answer but i don't have the answer the boy said mr chadda you are coming tomorrow and day after tomorrow i said yes can you find a answer for me you are coming tomorrow and day after tomorrow can you find so what the boy doing boy doing a giving a home assignment to me to bachche log jab aap question puchhte ho na aapko pata nahi aap bhi teacher ko home assignment dete ho bahut bari ye next ja kar dekhte hain uske andar kya nahi cheez hai so that next class ke andar they can handle or never shy you will not find any teacher i don't think in psychology i know my people will mind if you ask them the question whatever come just ask get it clear he said you are coming tomorrow day after tomorrow is it possible for you to find an answer for me darte darte man se ka okay i will try okay i will try but may not be possible because i don't have the books of physics with me that is no internet was available okay today you can google internet you can find lot of things you know i said i don't have the entry to any library i don't think i will be a much use i don't have the source to find the answer for you the boy said mr chadda we have a good library in our school you can borrow the books from there so wahan bhi bhej diya you can borrow the books from there anyway i said okay i have i went to the staff room their introduction my introduction they arranged for a cake and coffee and to introduce with other colleagues and they were getting introduced they were telling their name from where believe me i was hardly interested in listening to them because one thing was i was carrying in my mind tomorrow i have to face the same child in the class who asked the question i could not answer the question i was fortunate enough to catch hold a book i asked 
the librarian of the school, I say, I'm looking for an answer to this question. I don't know the name of the books. I don't know the name of the authors. Can you give me four, five, six books? I will borrow it from you today. Tomorrow I will come, I will return it back, so that tomorrow I can tell to the boy, I tried, I could not find the answer. I will take the book into the class also, just to prove I worked for them. Anyway, ultimately I got the book. The scientist by Jan, Jan, Jan Furry, who got 1906 a Nobel Prize to find a mathematical equation to drive the weight of the earth. He got a Nobel Prize. Jeffrey got a Nobel Prize in 1906 to find the mathematical equation to find the weight of the earth. So next day, I walk from the door to the podium like a king is walking, my shoulders are up. Because, and before I reach over here, I, is that boy present today who asked me what is the weight of the earth? The boy was sitting in another place, said, I'm here Mr. Church, you have answer for me? I said, yes, I have answer for you. So I showed on the transparency, that time we have overhead projector, we don't have the uh, LCD like this, you know, overhead projector where the screen is here, you put a screen over here and see the image over there. So I explained how it's calculated. I blame me, everyone sitting in the class, 30, 35 children, they appreciated. They say, great effort. And some said, oh, Indians are very sharp. Nobody talk NK Chada name, but not, for me, NK Chada was not important. For me, Indian. Oh, Indian professors are really sharp, very hardworking. You ask yesterday question and today answer is there. But this boy, no smile, totally indifferent, straight face. I saw towards him, I said, it seems you are not satisfied. He said, yes. But it's, I said, it's not me, it's a Jeffrey who got an overprice. He drives the equation, I'm just giving it to you. <coughs> he said, thanks for putting efforts. I really appreciate you have given your evening to me, but I am not fully satisfied. I said, why? He said, because I have another question related to the answer you are given. The classroom, I'm telling, why I am giving this example, because telling you that is the classroom. I am giving another question related to the answer you are given. I said, again from physics, so obviously. Obviously. Can you ask that question too? Go ahead. How can I say, no, you can't ask the question, I will teach you what I plan to teach you. I can't do that thing. The second question which I asked was really great question. First was not that great. Weight of the earth, because he knew that I am from physics, he asked me the weight of the earth. Second question was great. Excellent. You want to know that question too? The second question was, is this bait, is this bait including the human beings on the earth or excluding the human beings on the earth? <laughs> is this bait including the human beings on the earth or excluding the human beings on the earth? This is a creative question. This is an innovative question. Population explosion is there. How this equation will justify it? The desire to know, if you keep that intact, I tell you sky is the limit in psychology. Sky is the limit in psychology. Agar Delhi jaisi jagah mein, Bombay jaisi jagah mein, the city which is flourishing like this, there are all kind of businesses say, if somebody says to me, I find it difficult to earn money for my food. I find it difficult, I'm not getting opportunity. There are avenues. But on avenues, you have to catch hold the avenues. Tell me the discipline where psychology is not applicable. Have you heard the name of CRRI? Center, road, search, you have come to psychology. Mein aap a, a chuke 
अब आंख कान सब खुले रखने पड़ेंगे आपको फिर स्काई दी लिमट नहीं तो अर्थ पर रह जाएंगे हम लोग देखिए ऑर्गेनाइजेशन नोन है सी आप जैसे कि वन एग्जाम्पल कैरियर इन साइकोलॉजी की बात हम कर रहे हैं तो सी आर आर आई सेंटर रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट देखा आपने कभी कभी आप मथुरा गए हम फरीदाबाद गए हैं कभी गए हैं जब आश्रम से निकलेंगे तभी का आँख कान थोड़ा खोल कर रखिए आश्रम से निकलेंगे आपके लेफ्ट साइड पर जैसे बिग कम्प्लेक्स सी आर आर आई सेंटर रोड सर्च इंस्टीट्यूट देर इज वन डिवीजन विच इज डिवीजन ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट देर साइकोलॉजिस्ट आर वर्किंग ओवर देयर स्टार्टिंग के अंदर जब लग्जरी बसेस आई देश के अंदर सभी देशों में आई तो नाइट बसेस जो थी उसके अंदर टेलीविजन भी था देखा आपने कभी देखा लग्जरी बस टेलीविजन था इधर ड्राइवर था और इधर टेलीविजन लगा था पैसेंजर्स के लिए बस साइकोलॉजि डेट दी रिसर्च ऑन दैट एंड फाइंड द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स और एरर एक्सलेट ब्रेक आर मच हायर वेन द टेलीविजन वॉज ऑन एंड ड्राइवर वाई ड्राइविंग उसे एक्सीटर एरर क्लच चार गोइंग आउट ऑफ द ट्रैक देर वॉर फैटल नॉन फैटल एक्सीडेंट वैन टेलीविजन वॉज ऑन एंड बस ड्राइवर ड्राइविंग है बस बिकॉज बस ड्राइव करते करते ड्राइवर की कंसनट्रेशन मूवी की तरफ जा रही थी बीच में अटक रही थी उसकी देन साइकोलॉजी सर सुजेस्टेड टू सी आर आर आई टी वी साइकोलॉजी टेलीविजन इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव टू गिव द टेलीविजन व्यू इन सेंग टू दसेंजर अच्छा पांच घंटे छह घंटे बस में बैठे थक जाएंगे यू हैव टू गेट दम इंगेज तो अभी आपने देखो जब उसके पीछे टेलीविजन लगा होता टेलीविजन पैरलर नहीं होता जहां ड्राइवर ड्राइविंग उसकी बैक साइड पर टेलीविजन ही दिया सो इट टेकन व्यू एंड देन दी दे मेड दूसरे टू मेक ए कैबन आसो ड्राइवर इज सेपरेट कैबन सो दैट ही इज कट अवे लाइक लाइक पायलट्स कट अवे फ्रॉम द पैसेंजर अदर वाई एक्सीडेंट छोटी सी बात है पर यू हैव टू प्रोड्यूस एज ए साइकोलॉजिस्ट यू हैव टू गिव एन एविडेंस लाइक कोविड हैज कम विच अनएक्सपेक्टेड एंड नो बी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ बिकॉज मेंटल हेल्थ इशूज के अच्छा लगता है घर के अंदर काम करना एट वर्किंग फ्रॉम द होम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि तो गाड़ी नहीं लेकर जानी पड़ेगी मुझे बच्चे भी मैं देखता रहूँगा कहता लाइक देन कंट्रीज आई एम लुकिंग द फोर वॉल्स ऑफ माई रूम ओनली आई एम नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद एनी वन इट इफेक्टेड दी मेंटल हेल्थ not only of the employee the working but it's of the generations see the role of psychologist over there there is apne naam sunaunga drdo suna naam apne defense research and development organization is a very big organization sabse badi organization kaun hai is country mein kaun si hai bataiye aap guess kijiye ha army nahi army se badi bhi hai आर्मी थ्री फोर से आ जाती है या उस पर आर्मी पर भी आता हूँ भैया डी आर डी ओ के बाद रेलवे रेलवे इज द बिगेस्ट फो एम्प्लॉयर तो साइकोलॉजिस्ट क्या करेंगे वहां पर देखिए आर डी एस ओ हेडक्वार्टर लखनऊ ऑफ द रेलवे आर डी एस ओ साइकोलॉजी डिटरमाइंड स्टडी द रिफ्लेक्सेस जैसे जैसे आप एजिंग आपकी होती जा रही है आपकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन रिफ्लेक्सेस नीचे चले जाते हैं अगर आप उसको एक्टिवेट नहीं करेंगे एक्टिवेट वर्क नहीं करेंगे आप तो और नीचे जाएंगे 
उसको लेकर जाने के आपको आर डी द ड्राइवर बेच आर देयर फॉर द एक्सप्रेस ट्रेन ड्राइवर बेच आर देयर फॉर द पैसेंजर ट्रेन द ड्राइवर बेच आर देयर फॉर द गुड्स ट्रेन आर डिफरेंट इन वेरियंस इन द गुड्स ट्रेन ड्राइवर्स आर पीपल हु आर एज्ड जब वो रिफ्लेक्सेस उनका कम हो जाए उन नौकरी से नहीं निकाल सकते हम दैट वी कॉन्ट डू इट वी हैव टू कीप दैम देन वी शिफ्ट दैम फ्रॉम दी दे टू द पैसेंजर ट्रेन विच इज स्लो ट्रेन कंपेयर टू दी देन गुड्स ट्रेन विथ फर्दर स्लो डाउन ट्रेन नॉट विद ए फास्ट ट्रेन इंडियन ट्रैक देखा आपने कभी रेलवे का ट्रैक तो देखे होगा आपने ओके इंडिया रेलवे ट्रैक खुला होता है बिल्कुल एकदम कोई फैंस नहीं है गाय भी भाग भागती है तो और बच्चे भी भाग गांवों में से जब निकलती है वो ट्रैक बच्चे भी भाग रहे हैं औरतें भी भाग रही हैं कपड़े सूखने डाल देते हैं उसके ऊपर वो तो एरर मिस एरर हो गया उसका आप समझे अगर सामने बच्चा आ गया अगर आपके रिफ्लेक्सेस द मोमेंट यू नोटिस एट टुक द एक्शन दो तरह के टाइम होते हैं आर टी साइकोलॉजी में पढ़ेंगे आप जब कोई साइकोलॉजी में आएंगे रिएक्शन टाइम एंड मूवमेंट टाइम रिएक्शन टाइम कि मैं चल रहा हूँ मुझे इधर से कुछ आया कितनी क्विकली मैंने उसको पकड़ा और फिर मैं एक्शन कितनी जल्दी लिया टू सेव माई सेल्फ दर्स ए मूवमेंट टाइम इन द फास्ट ट्रेन बी रिक्वायर्स ड्राइवर विद रिएक्शन टाइम एंड मिनिमम एंड द मूवमेंट टाइम मिनिमम सो दैट दे कैन डिडक्ट द सिग्नल एनी एक्शन विच इज कमिंग एंड टेक एक्शन दिस इज अप्लाइड से साइकोलॉजी अप्लाइड एंड देर इज ए कंटिन्यूसली असेसमेंट इज गोइंग ऑन द एक्सपेरिमेंटल असेसमेंट एंड द साइकोलॉजी साइकोमेट्रिक असेसमेंट कंटिन्यूसली ऑफ द ड्राइवर्स एंड देन दे आर शिफ्टेड एंड पुट ऑन ट्रेनिंग द रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट इज देयर आप बात कर रहे थे किसी ने कहा कि आर्मी थ्री फोर्सेस है ओके योर सिंपल आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स थ्री फोर्सेस है आपने एनडीए का नाम सुना होगा हम्म कभी पता है आपको एनडीए के बारे में किसी ने ट्राई किया कभी इससे इससे साइकोलॉजिस्ट इससे ट्वेंटी परसेंट मार्क्स इन देंड ऑफ साइकोलॉजिस्ट एटी परसेंट मार्क्स हैं अदर पैरामीटर्स डोमेन नॉलेज मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बल्कि फ्रॉम वर्क बैकग्राउंड पर्सन इधर रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड है बट इट्स अ मैंडेटरी इफ यू हैव सेवेंटी नाइन मार्क्स आउट ऑफ एटी एंड यू आर लेस देन फिफ्टीन मार्क्स इन साइकोलॉजी अदर बॉय और द गर्ल हैविंग सिक्सटी मार्क्स ओवर देयर इन डोमेन नॉलेज एंड फिफ्टीन मार्क्स इन दी साइकोलॉजिकल पैरामीटर ही गेट सेलेक्टेड नॉट विद सेवेंटी नाइन मार्क्स इस ए मैंडेटरी इस ए मैंडेटरी देर यूर स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड अक्रॉस द कंट्री देर आर स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड वेयर डी ए पी आर इज द ऑर्गेनाइजेशन नोन एज डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च इज हेडक्वार्टर देयर इन द मारपुर जस्ट अबाउट टू किलोमीटर फ्रॉम हेयर फ्रॉम देयर साइकोलॉजी आर प्लेस इन ऑल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड्स देयर जॉब इज टू असेस पीपल फाइंड नॉट ओनली असेस थ्री थ्री एरिया से वर्क बेसिकली वर्क दैट इज रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल आपने सुना होगा बहुत ऑफन सुना होगा नहीं सुना तो सुनने की कोशिश कीजिए कि मोस्ट ऑफ द एम एन सी कंपनी मल्टी नेशनल कंपनी दे हायर पीपल फ्रॉम विद एम बी ए बैकग्राउंड विद रिक्वायर्ड पर्सन विद ए एम बी ए बैकग्राउंड दे हायर दैम एंड माई इफ आई एम ए सी ऑफ ए कंपनी देन माई क्वेश्चन इज दैट वाई शुड आई हायर यू 
from psychology background why not i hire him he is from mba background main kyu hire karu isko kuch keh raha hai mujhe hmm अच्छा आवाज नहीं जा रही थी पीछे नहीं अभी नहीं जा रही थी बंद अच्छा अच्छा मुझे लगा ऐसे जा रही है नहीं आवाज आ रही है उन लोगों को लगता है कि कम आ रही है तो मैं ओके आपको हैंग करना पड़ेगा कोट को सुधा पॉकेट डाल दो सुधा करो Can you hear me now? Better? Hmm? Can you hear me at the end? Yes, no. Say yes. again. Energy, beta, up logo me. Okay. I have to be a little conscious now. Okay. <coughs> Just think about an area. Like I mean, say I'm sorry. I'm talking about why should I hire person with psychology background? Why not with MBA? Traditionally, we had been hiring MBA only. All multinational companies, IIMs. There are so many MBA institutions across. Are you different them? If you show me you are better than MBA, I will just hire you. If you can't show me you are better than MBA. Why should I hire you? Why should I take a risk? Over the year, psychologists have proved themselves; they are far better than the MBAs in one dimension. There are some dimensions they are better than us. The area where they are better than us are in the area of recruitment and selection. इस थर्ड स्टेप ऑल्सो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट आपने चार लोगों को सेलेक्ट कर लिया अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं आप में से कुछ आंसर देना चाहेंगे मुझे टेल मीन समथिंग अबाउट यू हु यू आर एनी वन हु यू आर स्टूडेंट ओके हु यू आर कम ऑन कम ऑन वन लर्नर ओके मैं लर्नर हूं मैं स्टूडेंट हूं एनी वन एल्स हु यू आर अच्छा इंडिविजुअल चलिए और बताइए हु यू आर डोंट शाई ये मैंने स्टार्ट किया था से वट एवर कमिंग टू योर माइंड An artist, okay. I'm an artist, okay. Human being. Hmm. Human being. अच्छा किसी को शक था she is not a human being. <laughs> किसी को शक था जो student नहीं है. पता था ना जो student है. Learner किसी को शक था कि learner नहीं है. तो क्या बताया आपने मुझे? You don't just think you wasted my time. मैंने पूछा who you are you are telling me I am a learner I am a human being. आई एम ए स्टूडेंट एक थोड़ा सा आंसर है आई एम आर्टिस्ट थोड़ा लग रहा है फर्दर प्रोवोकिंग विल बी डन दैट दैट इज यू आर नॉट दैट यू शुड शो मी हाउ यू आर देन यू आर स्टूडेंट एंड इस साथ वाले कमरे में क्लास हो रही है हिंदी वालों की वहां भी जितने बच्चे सारे वो भी बच्चे स्टूडेंट ही हैं आप लर्नर हो वो भी लर्नर है आप उम्र भी वो भी उम्र भी तो डिफरेंट कहाँ से हो गए फिर मैं यहाँ से क्यों पिक करूँ मैं वहाँ से पिक करता हूँ जाकर अपॉर्चुनिटी सबके पास है लेकिन आपको अपने आप को कंपेटिबल बनाना है उसके साथ ओके आप मार्केट में जाते हो कुछ खरीदने कपड़ा खरीदने जाते हो कपड़े की शॉप पर जाते हो सेल्समैन आपको कपड़े दिखाता है कित एक दो तीन चार पाँच कितने बड़े निकाल निकाल कर दिखाता है आप कुछ को इधर करते हो कुछ को इधर करते हो कुछ को शॉर्ट करते हो करते करते आप कौन सा लेते हो 
बेस्ट बेस्ट का मतलब क्या होता है कोई नथिंग लाइक बेस्ट और वर्स्ट हैं बाकियों से अच्छा कैसे देखोगे उसको बाकियों से अच्छा है लेकिन वो आपकी नीड नहीं थी जो आपको अच्छा आपकी नीड के साथ आपके रिक्वायरमेंट के साथ मैच करेगा उसी को तो लेंगे ना आप बाकियों को नहीं लेंगे सिमिलरली जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे साइकोलॉजिस्ट क्या देखेगा आपके अंदर जो आपको भी देखना है इफ आई से टेल मी वॉट आर यू हु यू आर आई वॉन्ट टू नो द्वालिटी बिच यू है बिच ओन इट बिच आर सूटेबल फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन एंड द पोजिशन फॉर बिच आई एम एम्प्लॉइंग यू ओके सो यू आर अगर आपके अंदर क्वालिटी मुझे दिखाई देंगी जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की नीड है और जिस पोजीशन के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ उसके साथ फिट कर रही हैं तो मेरा इंटरेस्ट आपकी तरफ जाएगा या नहीं जाएगा जाएगा ना मेरा इंटरेस्ट जाएगा फिर मैं आपके साथ और डिस्कशन पर वो बाकी फिर आगे फर्दर करूँगा अगर आपने कहा स्टूडेंट लर्नर आ रहा है बोला ठीक है बाय बाय मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम इस नॉट योर प्रॉब्लम डोंट थिंक जो आपने ये गलत क्वेश्चन आंसर दिया सभी लोग ऐसे देते हैं हमने भी ऐसे दिया था ऐसा कोई बात नहीं है उसी से लर्निंग आएगी हमारी मैं अभी आपको एग्जाम्पल बताता हूँ एक यहाँ आप हेयर यू आर डिफरेंट देन दैन दी मैनेजमेंट पीपल आई यू टू शो यू आर डिफरेंट 20 लोग का इंटरव्यू कैंडिडेट्स हैं एक लेना है उसके अंदर उसको लेंगे हु इज डिफरेंट देन दी 19 हु फिट इन माई जॉब प्रोफाइल अबाउट फ्यू ईयर बैक वेट कॉमनवेल्थ बेक केम टू इंडिया उसमें दो इंडस्ट्रीज जो बहुत एक्सपेंड की दे टू इंडस्ट्री बिच एक्सपेंडेड आफ्टर द कॉमनवेल्थ गेम आफ्टर द एशियन गेम्स कौन सी इंडस्ट्री थी कौन सी इंडस्ट्री एक्सपेंड की है जिसमें बहुत जॉब्स एम्प्लॉयबिलिटी हुई स्पोर्ट्स वेरी गुड वन इंडस्ट्री स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स का इमेज इट गोस अप पहले पेरेंट्स डर भेजते नहीं थे स्पोर्ट्स में अब तो कुश्तियों में रेस्टिंग में लड़कियां जा रही हैं डूइंग वेरी पेरेंट्स अब बिल फ्रॉम विलेज बैकग्राउंड सेंडिंग एट बिकॉज स्पोर्ट्स है इंडस्ट्री इंक्रीज एक और इंडस्ट्री इंक्रीज हुई उसके साथ वो कौन सी थी इंट्यूशन नो जब कॉमनवेल्थ गेम इस कंट्री में हुआ जब एशियन कप हुआ हमें अच्छे अच्छे स्टेडियम चाहिए थे इंफ्रास्ट्रक्चर हमें होटल चाहिए थे द प्लेयर एंड ऑप्शन विच आर कमिंग होटल इंडस्ट्री एक्सपेंडेड मल्टीफोल्ड ओके अब होटल इंडस्ट्री में आपका आप कहेंगे कि वट इज योर रोल यू जस्ट नेम एन इंडस्ट्री जिसमें साइकोलॉजी का रोल नहीं है एवरी इंडस्ट्री हैव साइकोलॉजी रोल बट आप उसको रोल को आइडेंटिफाई करना ए न्यू होटल केम ड्यूरिंग कॉमनवेल्थ गेम जैपनीज होटल एट दे हैव बिन हायरिंग ए पर्सन फ्रंट डेस्क मैनेजर अगर होटल में जाएंगे इंटर करते रिसेप्शन होगा रिसेप्शन में आप क्या देखेंगे रिसेप्शन विल मैनेज दी क्लाइंट वेन दी क्लाइंट विल कम दे विल टॉक सी दी रिक्वायरमेंट वेदर ऑलरेडी बुक टू न्यू बुकिंग इज रिक्वायर्ड वट एवर एज एज ए पर्सन हुज हैडिंग इज नोन एज फ्रंट डेस्क मैनेजर जो एंट्री को मैनेज करता है एंड दिस होटल इन्वाइटेड एप्लीकेशन and then had two rounds of shortlisting application left with 11 candidates only and me 11th candidate they have shortlisted when i reach in that hotel as a psychologist to help them in selecting one person why near piche is coming now okay सो आई थिंक अदरवाइज कैन हेयर मी यू कैन हेयर मी ना दे कैन हेयर मी ओके सो वी स्टार्ट इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट्स 
we start interviewing the candidates. 9.30 started the interview, taking about 25 minutes to 30 minutes for each candidate. When the fifth number, sixth number candidate came, this candidate was 6.2 feet tall, well built, dress sign was excellent, matching, not in the sports shoe, but in the leather shoe. Unfortunately, बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं स्पोर्ट्स शू डाल के जाएंगे जीन डाल आपने स्पोर्ट्स शू जीन डाल दी आपकी रिजेक्शन ऑलमोस्ट इंश्योर्ड है दिस इज ड्रेस सेंस ऑल्सो दिस इज पैरामीटर एंड यू हैव टू सी दैरामीटर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू हायरिंग पीपल एंड वेन दिस कैंडिडेट केम द जैपनीज द चेयरमैन हु आर सिटिंग विद मी along with the three people he just whisper in my ears candidate ka interview nahi kiya abhi candidate wahan se permission leke smile karta andar aaya abhi chair nahi baitha tha wo usne mere kaan mein dheere se kaha ki doctor chadda let's zero down finalize this candidate or blame me 90% the moment i saw that candidate his body language was so good I also decided. Oh, it's a great candidate. I think we'll pick this candidate. I changed my question to him when he came. We buy data by letter red. Then he, the chairman asked me, Doctor Shada, please interrogate. I asked him the question. I said, Give me any three quality. Listen, question को ध्यान से सुनिएगा. Give me any three quality which you think you own it. Give me any three qualities which you think you own it, which are suitable for the hotel industry and the position for which you are a candidate. Give me any three quality which you think you are convinced you own it, and which are suitable for the hotel industry, which match to the hotel industry and the position for which you are a candidate. he was smart language was great he said i'm extrovert i'm hard working i'm honest i'm extrovert i'm hard working i'm honest i said can you justify this quality whether they are required for this position and the organization he said extrovert people from all walks of life come to hotel go they are paying money 20 30000 per night they are nice sober people coming soft spoken people are coming they are people also hard spoken people are coming from different races they are coming and i am a person who can mix up with them very quickly and make them comfortable with the hotel i can make them comfortable i can mix up i don't shy extrovert people who can talk who can mix up with anyone so you know the meaning of that he said this is essential quality but i have that i can give you n number of example i performed in my previous hotel i said fine great i said hard working he said hotel industry is not a glamorous industry aap mein se koi sochte hoge seven star hotel five star six star four stars glamorous it's not a glamorous industry he said this is a glamorous industry for the guest not for the employee bhai agar main 30000 rupaye dekar aaj raat ko rukunga wahan par to mere to glamorous hai i have paid money but not the poor employee if i say shut up employee have to say sorry sir even he is right that is the trading of the hotel industries he said and there is no diwali dishara raksha bandhan in hotel industry as there is 12 hour job in the hotel industry he said diwali is meant for other people not if you are on duty you can't say aaj diwali ka din hai aaj chutti karte hum if your reliever is not there after 12 hour then your duty will go 24 hour that is the hotel industry hard working is very important जस्टिफाइड कर दिया दोनों क्वालिटी थर्ड क्वालिटी ऑनेस्ट ही सर यू थिंक ऑनेस्टी नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द होटल फॉर अदर 
ऑर्गेनाइजेशन इस इज इम्पॉर्टेंट पर इसे दी दी इम्पॉर्टेंट फॉर द होटल इंडस्ट्री क्यों ऐसी क्या बात है ऑनर होटल इंडस्ट्री में दी इम्पॉर्टेंट ऑनेस्टी हो गई इसे इसलिए कि होटल में जब गेस्ट आता है वो नॉर्मली कम इन द इवनिंग इन द नाइट स्टे ओवर देयर टेक बात स्लीप प्रॉपरली एंड मॉर्निंग ही लेफ्ट द होटल टू गो फॉर ए मीटिंग साइड सिंग वॉट एवर ऑल इज वैल्यूएबल्स आर लाइक इन दी उसका सारा सामान होटल के कमरे में रहता है एंड वी हैव ए मास्टर की वी गो विद द मास्टर की टू द होटल इंडस्ट्री टू द होटल रूम री सेट द रूम क्लीन दी बाथ एवरी थिंग सो दैट बिफोर ही कम्स एवरी थिंग इज क्लीन अप इज दी वैल्यूएबल्स आर लाइंग ओवर देयर इफ यू नॉट ऑनर्स यू कैन गेट टेम्पटेड एंड स्टील इट उसका कैमरा पड़ा हो सकता है उसका लैपटॉप पड़ा है वहां पर इसलिए होटल इंडस्ट्री में ऑनेस्टी और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है इफ यू स्टील समथिंग इट विल गिव ए बैड इमेज टू द इंटायर इंडस्ट्री तीन क्वालिटी तीनों प्रूव कर दी अब साइकोलॉजिस का रोल कहां आएगा ये सुनिए आप हमने उससे कहा What time you came for the interview? He said I came at 9:15. I said sorry, it's already 11:30. We kept you waiting. He said no, no, no. The interview started at 9:30 sharp, and each candidate was taking 20 minutes. Perfectly okay. I said, can you tell me the name of the person to whom we interviewed before you? तुमसे पहले जिस बच्चे का इंटरव्यू लिया उसका नाम पता तुम्हें? नहीं सर शिवा जी फीमेल कैंडिडेट कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द पर्सन टू होम वी आर गोइंग टू इंटरव्यू आफ्टर यू हु टर्न इज नेक्स्ट ई सर आई डोंट नो कैन यू टेल मी द नेम ऑफ एनी पर्सन हु इज अ कैंडिडेट अलॉन्ग बाई यू वेटिंग फॉर द इंटरव्यू टर्न बिकॉज यू केव एन नाइन फिफ्टीन शार्प वेन वी स्टार्ट इंटरव्यू ई सर जस्ट देर इज वन बॉय He is Malhotra. I say from. I say he is from Jaipur. I say how you know? He say he was talking with someone else. Waiting room. He was talking with someone else. Just I overheard. I just overheard. I say but you have not done any talk with him. No. Why? You are extrovert. And you were there for two hours with them. If you are extrovert, you could have talked with them. Which is one essential first quality you have given me. ये सकल की because हमने assessment कर लिया था उसका पहले. मार्ग में सब बच्चों का assessment उस assessment के अंदर वो बच्चा introvert था candidate. Extrovert नहीं था. वो सकल की assessment जो आपकी madam लोग आपको teach करेंगे over the period, over the year आप teach करें. उसका profile था हमारे पास. हमने कर. He was very smart boy. Good English. The moment I say, "Don't you think you are introvert rather than extrovert?" Introvert will not attend the guests. You know, some job introvert. It's not introverts are bad. Introverts are good. Some job. If it's intelligence bureau, I be control of examination. I will hire introvert. I will not hire extrovert. If it's marketing, I will hire extrovert, not the introvert. Depends on the job. The profile. What? Where to fit? Where to fit? ये फिटिंग का कौन करेगा साइकोलॉजिस्ट करेंगे देंगे अगर एक कंपनी को आपने दे दिया फिट कर कर आई टेल यू सी ओ ऑफ द कंपनी नॉट गोइंग टू लीव यू आप छोड़ कर जाएंगे उसी दिन पीछे भागेगा नो 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 बताओ क्या चाहिए पैक के चाहिए ज्यादा चाहिए छोड़ेगा नहीं वो बिकॉज वॉन्स यू हैव गिवन इट हम देखा यू आर इंट्रोवर्ट दॉयस एंड एज पर माई डेफिनेशन आई स्टिल थिंक आई एम एक्सट्रोवर्ट आई स्टिल थिंक आई एम एक्सट्रोवर्ट But sir, maybe I will go back and rethink. I say, tell me if you are not honest to the self, you are not honest to the self. How you can be honest to the organization? The other quality, the extrovert, hardworking, and in honesty. I say, if you are not honest to the self, how can you be? Can you justify how you can be? The moment I ask this question, the boy said. Sir, can I have a permission to leave the room? He want to leave the interview in between. I say your choice, your freedom. What I say, the person who was in when 
आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए साइकोलॉजी यू सेट यू हैव टू गिव द बेस्ट कैंडिडेट टू द ऑर्गेनाइजेशन देन यू विल बी इन हाई डिमांड अक्रॉस इफ नॉट एट टूडे वी टॉक अबाउट सॉफ्ट स्किल्स काउंसलिंग स्किल्स दे सो मेनी एवेन्यूज अवेलेबल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इन द एरिया स्पोर्ट्स साइकोलॉजी साइकोलॉजी सर वर्किंग ओवर जस्ट नेम एंड ऑर्गिंग यूपीएससी आई एस जो एप्टीट्यूड टेस्ट एप्टीट्यूड असेस्ट नो एंड हु मेड द एप्टीट्यूड असेसमेंट साइकोलॉजिस्ट आपको थोड़ा सा क्या करना है थोड़ा सा आंख कान सब खोल कर रखना है आपने आपके माइंड में आना चाहिए आप घर जा रहे हैं रस्ते में पड़ोस के एक घर में तो दिखाई दे रहा है कि झगड़ा होता रहता है आवाजें शोर मचता रहता है एक में कभी सुनाई नहीं दिया एज ए साइकोलॉजी शुड कम टू योर माइंड वाई इट्स हैपनिंग वट आर द रीजन बिहाइंड इट इज यू आइडेंटिफाई बिकॉज देर माइट बी सम काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज ड्रग एडिक्शन की बात है द एरिया आई एम टॉकिंग अबाउट ड्रग एडिक्शन सम यंगस्टर गो फॉर ड्रग अदर डोंट गो दे आर ऑल्सो यंगस्टर ऑफ द सेम एज उनकी भी दोनों आंखें कान सब कुछ सेम है वो नहीं जा रहे क्यों नहीं जा रहे इज कंट्रीब्यूशन ऑफ द फैमिली चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस इज देयर लो कैपेसिटी ऑफ बाउंसिंग बैक या सम पीपल कोलैप्स वेरी फास्ट देर इज फॉर एग्जाम्पल दीज आर लॉट ऑफ कैरियर कोचिंग इज इज अ बिग डोमेन एरिया वेर लॉट ऑफ साइकोलॉजिस्ट आर अपॉइंटेड साइकोलॉजिस्ट वट डू दे अंडरस्टैंड the personality the aptitude the orientation the interest the emotional intelligence and match them here is a child there are five best matches in what career is best for her there is a father who had one son only 17 year old he want his son to be a mechanical engineer the child don't have that interest like a child baap ko father ko nahi bol sakta zor se express kar sakta aisa nahi ki father se darta hai wo father ki izzat karta hai respect bahut time par hum respect karte hain apne badon ki aisa nahi hota ki unse darte hain hum हम इमेजिन कर लेते हैं नहीं अपने मम्मी से डैडी से डर भाई से डरता रहे ऐसा नहीं होता ये रिस्पेक्ट कर रहा है उसके और फादर उसको लेकर आया कैरियर कोच के पास विद होप दैट द कैरियर कोच विल एडवाइस हिम टू गो फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग दैट इज द ड्रीम ऑफ द फादर एंड फादर ने ड्रीम लिया था सेवनटीन ईयर बिफोर सतारह साल पहले जब बच्चा पैदा हुआ था तो उसे उसी में सोचा था मैं अपने बेटे को मैकेनिकल इंजीनियर बनाऊंगा क्यों उसे हमने डायग्नोसिस जब क्या पूछा तो क्यों ऐसा क्यों था इसे जब मैं बच्चा था मेरे डैडी ने मुझे मैकेनिकल इंजीनियर बना बनाने की कोशिश सोचा लेकिन मैं तो पढ़ने में अच्छा था नहीं मैं बना ही नहीं मैं उनका ड्रीम नहीं पूरा पर कमाया आई वॉन्ट टू फुलफिल द ड्रीम ऑफ माई फादर थ्रू माई सन माय फादर थ्रू माय सन और आप एज ए साइकोलॉजिस्ट ने असेस किया जब उसकी पर्सनालिटी सेंस की एप्टीट्यूड किया इंटरेस्ट किया जो भी किया आपने सारे पैरामीटर साइकोलॉजिकल लगा कर देखा नहीं नहीं ये बच्चा तो फैशन टेक्नोलॉजी में मोस्ट सुटेबल है इफ यू गो इन फैशन टेक्नोलॉजी ही वुड बी ए सक्सेसफुल मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो बहुत नीचे का एरिया आ रहा है उसका और आपने अगर फादर को कम्युनिकेट ये कर दिया कि नहीं तुम्हारा बच्चा इज गुड फॉर फैशन टेक्नोलॉजी नॉट फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग फादर इज नॉट गोइंग टू लाइक यू फादर इज नॉट गोइंग टू लाइक यू तो वो एक माइंड सेट से आपके पास आ रहा है देखिए साइकी फादर की साइकी क्या है वो एक माइंड सेट से आया उसका सतारह साल का ड्रीम है इसके अंदर इस बच्चे में अब क्या आप क्या कहेंगे फादर रॉन्ग है राइट है क्या सोचते हैं आप ये फादर रॉन्ग और राइट क्या आ रहा है आपके मन में एज ए कैरियर यू आर साइकोलॉजिस्ट 
No, you assessment say fashion technology, not mechanical engineering. Father insists for mechanical engineering. He wants you to say mechanical engineering is a good career for him. Are you fine fashion technology? No, my question, what do you think? Father is right or wrong? Never say. Father is not right. Father has the right on the child. Uska bachcha hai apna. Wrong kaise ho sakta hai wo? Koon sa father wrong ho ga? Huh? Beta, ye aise sa kali samana padhe ga. Don't say wrong. Jaisi wrong kar diya, us din wo aapka chamber chhod dega, bahar jake ga, isko kuch nahi aata. Ye to na kamii hai, bilkul. Paisa leti hai aur kuch nahi karti humse. Uski fi. Ah, bachcha kya keh raha hai? Suniye. Bachcha keh raha hai ki I will go for मैकेनिकल इंजीनियरिंग पता है मुझे इंटरेस्ट उसमें है तो भी करूंगा क्यों इससे मेरी डैडी और ग्रैंडफादर को खुशी मिलेगी हाँ कैसे लाइक दिस इसलिए जिसमें जम मत करना कि यू आर रॉन्ग नो यू आर नॉट ही नॉट इनफॉर्म्ड और वो क्वेश्चन आपको पूछेगा कि वॉट इज योर बेसिस जिसके बेस पर आप ये कह रही हैं मैडम कि आपका बच्चा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ठीक नहीं है फैशन व्हाट इज योर बेसिस यू हैव टू गिव ए साइंटिफिक बेस फॉर दैट अच्छा अब किसी को अगर आप मुझे कह दें कि सर आपका आप ओवरवेट हैं आपका बच्चा 89 नाइन के है 10 किलो आपका ज़्यादा है तो मैं नहीं मानूंगा अगर मशीन पर खड़े कर दिया आपने उसमें एटी दिखाई दे गया तो आपकी बात को मैं देर इज एविडेंस सिमिलर इन साइकोलॉजी योर असेसमेंट कैरियर कोचिंग अंदर वी डू लॉट ऑफ असेसमेंट इफ यू पुट द असेसमेंट इन फ्रंट ऑफ द फादर एंड नॉट सेइंग यू नो लेट्स एम फैशन टोकली इसे लेट्स डिस्कस ऑन दिस व्हाई नॉट यू टेक दिस इंफॉर्मेशन एंड थिंक ओवर इट जिस पर आपकी मैम ने भी काम किया नुपर ने मिड लाइफ क्राइसिस नहीं तो क्या होता है तीस चालीस उम्र में लगता है इंसान को बहुत केसेस है उसने बात करना बताया कि उनके रिसर्च इसके ऊपर है तीस चालीस में लगता है कि वॉट हैव डन इन माई लाइफ ये तो मेरा इंटरेस्ट एरिया था ही नहीं आई यू बिकम ओनली मैकेनिकल एंड नॉट एक्सेलिंग दी गोइंग अप दी लैडर आप लोगों को लैडर के ऊपर जाना है स्टेप बाय स्टेप अगर इंटरेस्ट की चीज नहीं की इट विल हैपन साइकोलॉजी का रोल बता रहा हूँ साइकोलॉजी का रोल है कहाँ पर यह टाइप टू फाइंड कहाँ नहीं है लेकिन आपको उसके लिए कान आँख सब खोल कर रखने पड़ेंगे स्पिरिचुअलिटी क्या करेगी स्पिरिचुअलिटी ठीक है इंपॉर्टेंट है रोल ऑफ साइकोलॉजी क्या लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन स्पिरिचुअलिटी इट वॉज पैशन एंड सेंसिटिविटी ऑफ द पर्सन If my job required me passion and sensitivity, I will go. I will go for a person who is high on spirituality. SQ, there is assessment for that also. SQ, EQ, SQ, IQ. Okay. Sir, uh, in this example of the child, so so this seems like a debate between interest versus aptitude. Yeah. So sir, what do you suggest? So the child was ready for becoming an becoming a mechanical engineer. He because he want to fulfill the desire yeah. of the parents. But he did not have the Aptitude. You don't have the aptitude. It's the responsibility of the psychologist. It's a psychologist to explain it. Not only explain it. Sometimes we will, we will send for the behavior modification also. Yeah, yes. We send it. The training and development is our area. A company के अंदर, किसी भी organisation के अंदर assessment किया, performance appraisal कर रहे हैं आप as a psychologist. आपने देखा कि इस person A को promotion चाहिए, देनी है. He deserves to be promotion, लेकिन उसके अंदर वो वाला aptitude नहीं है वो वाला interest नहीं है उसको देना है because दस साल पंद्रह साल बारह साल से he or she is working there, promotion भी चाहिए growth के लिए पर उसके अंदर वो aptitude नहीं है तो क्या करेंगे हम उसके अंदर training का role आ जाएगा training and development will do the ट्रम development over here. अभी आपका अब few year back डॉक्टर नुपुर वाज ऑल्सो इन बॉर्ड आई थिंक 2015 में हुआ जब हमने क्या बी का, का काम किया था बी के चिल्ड्रन को हमने एस के बी चिल्ड्रन को लिया जब थर्टी थ्री चिल्ड्रन ब्लो पॉवर्टी लाइन पुअर एंड बी डेवलप देयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बी हैड ए 60 आवर प्रोग्राम बी कंडक्टेड द प्रोग्राम फॉर दैम 
फोर आवर सैचरडे सिक्स आवर संडे वन एंड हाफ मंथ सिक्सटी आवर्स हो गया पूरा हो गया छः वीक्स पूरा एंड यू विल नॉट बिलीव सेवन आवर बी पी एल चिल्ड्रन वाइल दे वर अंडर गोइंग द प्रोग्राम दे गॉट दी जॉब सेवन ऑफ दैम बिकॉज वी डेवलप स्किल द मोमेंट वी डेवलप स्किल अब सिर्फ अकेली डिग्री काम नहीं करेगी आपकी सिंपल डिग्री यू हैव टू एक्वायर सम मोर स्किल्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी बेसिकली टॉक मोर स्किल्स लार्जली We develop skill. We call the call the corporate world. That here are the children. They were BPL, real BPL sons. You know, some of them, believe me, have one chappal of one color, the chappal of another color. Literally, not certificate only. Uh, giving them, job, getting the job, not a very big job. Getting a job of ten thousand to fifteen thousand rupees. But this bache ka kiti poor family se. Agar uske saath yar, paanch ya chhe yar. उसको मिल गया दैट्स दैट्स दैट मेक्स अ डिफरेंस ओके दैट ब्रेक्स फॉर द मोटिव सो कैरियर इन साइकोलॉजी अगेन आई एम कमिंग एंडलेस कैरियर्स एंडलेस अपॉर्चुनिटीज पर यू हैव टू कीप थोड़ा इंटेरोगेशन थोड़ा सा इंटूटिव इंटेरोगेशन माइंड में लाइए पुट द क्वेश्चन थिंक ओवर रीड बुक्स बट गो बियॉन्ड द बुक्स ऑल्सो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको आपको स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन ड्रा करनी आती है आप लोगों को कर लेंगे दो पॉइंट के अंदर कितनी सीधी लाइनें होती हैं हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन आती है बिटवीन टू पॉइंट वन ओनली वन ज्यादा नहीं हो सकती यस नो वन एंड ओनली वन यस Between two points, there will be only one and only one straight line touching both the points. मैं आपको nine points देता हूँ यहाँ पर. Point one, point two, point three, point four, point five, point six, point seven, point eight, point nine. There are nine points in a three rows and three columns. रो वन रो टू रो थ्री कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री इक्वल डिस्टेंस फिक्स ठीक है नाइन पॉइंट तीन लाइने तीन रो थ्री कॉलम इक्वल डिस्टेंस जितना डिस्टेंस यहां है उतना डिस्टेंस यहां है उतना डिस्टेंस यहां है उतना डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस फिक्स क्विक फिक्स है इसको फिक्स कर दिया हमने अब प्रॉब्लम क्या है एक प्रॉब्लम दे रहा हूं आपको Join all the nine points with the help of three straight lines, without lifting your pen or hand. Join all the nine points with the help of three straight lines, three straight lines, curved line straight lines, without lifting your pen or hand. करिए कितना सिंपल क्वेश्चन दिया आपको आज करिए लगाइए एयर में स्पेस में नहीं निकल पाएगा आपसे करो 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 कर कर करो कॉपी पर करो जरा यूं 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 करो कॉपी पर जरा कैसे होता है करिए ज्वाइन ऑल द नाइन पॉइंट्स विद दी हेल्प ऑफ थ्री स्टेट लाइंस Without lifting your pen or hand. ये वाला या ये वाला ये वाला ये एक लाइन दो लाइन तीन लाइन चार लाइन पांच लाइन मैं तो तीन कह रहा हूं आपको तीन का मैंने तो पांच कहां से आ गई I don't know. This is on the title page of my book also. Applied psychometrics there also on the title page. Nikaliye, nikaliye. Abhi try kijiye. It's a learning, you know. Is there any bahar? Bahar nahi jana, na. Bahar nahi jana. 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 Bahar nahi jana.
आप तीनों को मिला मेरा क्वेश्चन सुनिए ज्वाइन ऑल दी नाइन पॉइंट विद दी हेल्प ऑफ थ्री स्टेट लाइन विदाउट लिफ्टिंग योर पेन सिंपल एक पॉइंट छूट जाता है जब भी करते हैं तीन लगाते एक पॉइंट छूट जाता है बीच में छोड़ना किसी को नहीं है दिस इज नॉट ए पॉइंट यार नाइन इंप्लॉई आपके नौ दोस्त हैं किसको छोड़ोगे आप किसी को नहीं छोड़ोगे इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल है लेकिन आप क्यों नहीं निकाल पा रहे बिकॉज आपने सुनिए मेरी बात करो करके दो कर करो कर, 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 ना लाना नुपुर किया होगा उसका ऑल्टरनेट देंगे नहीं थोड़ा है नहीं 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 निकले पॉइंट नहीं निकलेगा उसमें थोड़ा सा लॉजिक है उसके अंदर यू हैव टू थिंक लिसन यू हैव टू थिंक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफ यू वॉन्ट दंसर आंसर इज वेरी सिंपल वेरी सिंपल वर्स हैपनिंग नहीं ये कैसे बनेगा जाइए आपने हाथ उठा लिया हर जगह पर मैं कह नॉट टू लिफ्ट योर हैंड और पेन सुनिए जरा ध्यान से आपने यहां से स्टार्ट किया जस्ट ध्यान से काफी लोगों ने यहां से स्टार्ट किया इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए लेकिन ये पॉइंट आपका छूट गया चलिए अब इसको चेंज करते हैं ज्वाइन ऑल दी नाइन पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ फोर स्टेट लाइंस एक लाइन ज्यादा देते हैं आपको विदाउट लिफ्टिंग योर हैंड और पेन ट्राई कीजिए एक और Join all the nine points with the help of four straight lines without lifting your pen or hand. बड़ा सिंपल है देखिए यहां से चलते हैं हम एक लाइन दो लाइन तीन लाइन चार लाइन ये पॉइंट बच गया इसका मतलब ये ठीक नहीं है इसका मतलब इधर जाना था जो हम इधर गए ये ठीक नहीं था चलिए लेट स्टार्ट फ्रॉम हेयर वन लाइन टू लाइन थ्री लाइन फोर लाइन ये पॉइंट छूट गया इसका मतलब क्या हुआ इधर नहीं जा सकते थे आप यहां से चलते हैं यहां से अगर वापस आएंगे आ सकते हैं तो दो लाइनें तो यहीं कंज्यूम होगी हमारी तीन और चार दो पॉइंट छूट गए तो इधर भी नहीं जाएंगे हम अब अपने आप को क्वेश्चन पूछिए आप अपने आप को क्वेश्चन पूछिए सब बच्चा कि वाई यूर टेकिंग ए टर्न हु टोल्ड यू टू टेक ए टर्न मैंने तो यही कहा को ज्वाइन ऑल दी नाइन पॉइंट विद दी हेल्प ऑफ फोर स्टेट लाइन्स विदाउट लिफ्टिंग ए पेन यू टुक दी टर्न फ्रॉम हेयर टू दिस साइड और हेयर टू दिस साइड और हेयर टू दिस साइड हु टोल्ड यू किसने कहा आपको आपके माइंड ने कहा आपको लेट्स टेक ए टर्न नथिंग रॉन्ग यू टोक ए टर्न बट यू वर नॉट सक्सेसफुल देन यू टोक अनदर टर्न यू वर नॉट सक्सेसफुल यू टोक थर्ड टर्न यू वर नॉट सक्सेसफुल चलो मैं भी टर्न लेने की कोशिश करता हूं यहां से स्टार्ट करता हूं कहीं से स्टार्ट कर सकता हूं मैं यहां से स्टार्ट किया एक लाइन मन नहीं करा टर्न करने का थोड़ा आगे चलता हूं ना दो लाइन तीन लाइन सिंपल है डिफिकल्ट है सिंपल कब हुआ व्हेन यू वेंट आउट ऑफ द बॉक्स जब आपने बाउंड्री तोड़ दी अपनी ये वाली जो बाउंड्री थी जब इसको ब्रेक किया कहीं से चलिए यहां से चलिए चलिए 
मैंने तो कुछ आपके एग्जामिनर से जाकर क्वेश्चन का आंसर पूछोगे आप जाकर डिसाइड तो आपको करना है मैंने कहा ज्वाइन ऑल विद यू फोर स्टेट लाइन्स देर आर देर आर मैनी एक्टिविटी लाइक दिस सो काइंडली डू दीज एक्टिविटीज दिस विल हेल्प यू डेवलपिंग शेयर दीज एक्टिविटी विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो शेयर विद योर टीचर ऑल्सो देर आर मैनी मोर एक्टिविटी लाइक दिस नो आई विल स्टॉप इट ओवर हेयर एंड इन वाइट क्वेश्चन आई थिंक जस्टिफाइड स्कोप इन साइकोलॉजी जीरो और हंड्रेड परसेंट और आपको कहाँ चलना है हंड्रेड परसेंट उसके लिए आपको यू हैव टू वेरी विजिलेंट हाँ हाँ बोलो जो मैं मुझे क्वेश्चन मत पूछो आप सारी क्लास को पूछो क्वेश्चन जोर से बोलो हाँ हाँ खड़े हो जाओ क्या बात है उधर देखिए यार क्वेश्चन पूछ रहा है जो बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है और आप में से आंसर लूंगा इसका मैं आप दोगे आंसर मैं नहीं दूंगा इसका आंसर हाँ हाँ क्वेश्चन है के अंदर गुड रोल गुड कम्बिनेशन यू कैन अंडरस्टैंड दी साइकी ऑफ द पर्सन थ्रू दी दैट कैन बी गुड कम्बिनेशन नॉट अ बैड कम्बिनेशन हाँ यू कैन देर आर देर आर पीपल फ्रॉम दैट बैकग्राउंड या हाँ 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 क्यों नहीं नहीं हम्म अब क्रिएट करो यहाँ से ढूंढो ना अगले तीन साल में ढूंढ कर दो और वाई नॉट यू बिकम लाइक दैट उसमें ढूंढ रहे हो अपने अंदर थोड़ा सा ढूंढ कर देखो थोड़ा सा टेक इट एज ए चैलेंज एनी वन एनी अदर क्वेश्चन क्या क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन पूछो आपका क्वेश्चन वहां सुनाई दिया आस खड़े होकर क्वेश्चन पूछो सब के लिए और यू मे फाइंड वन ऑफ द फ्रेंड मे आंसर योर क्वेश्चन सर जैसे कि अभी आपने बोला कि हमको बेसिकली तीन रोज एंड तीन कॉलम्स को कनेक्ट करना है और लाइक सबको डिफिकल्टी हो रही है तो हम स्ट्रक्चर तो चेंज कर सकते हैं ना लाइक स्ट्रक्चर तो चेंज कर सकते थे हम चीजों का फिक्स है पोजीशन फिक्स है मैंने कहा ना पॉइंट्स आर फिक्स्ड यू कॉन्ट चेंज दी पॉइंट्स मैं फिक्स पॉइंट दिया आपको दे फिक दे आर नाइन सिटी इन दिस कंट्री कैन यू चेंज दी सिटी प्लेस मैंने नहीं कहा मैंने कहा जोड़ से ऊपर नहीं जाना मैं कहा ज्वाइन ऑल दी नाइन पॉइंट विद हेल्प ऑफ फोर स्टेट लाइंस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करते अगर फुली अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको बहुत सारा आंसर उसी में मिल जाए उसी के अंदर आंसर है ज्वाइन ऑल दी नाइन पॉइंट विद हेल्प ऑफ थ्री फोर स्टेट लाइंस विद ऑल लिफ्टिंग योर पेन और हैंड दिस वॉज दी प्रॉब्लम छोटे के जो वन मोर प्रॉब्लम इस टाइप की चाहिए और प्रॉब्लम चाहिए आपको प्रॉब्लम ज्वाइन आई एम गोइंग टू गिव यू नाइन सर्कल्स ऑफ सेम डायमीटर सुनिए ध्यान से नाइन सर्कल बे सेम डायमीटर सेम साइज फिक्स पोजीशन they can't be changed equal distance distance equal suniya problem dhyan se nine circle same diameter fixed position equal distance problem kya join nine circle with three straight lines such that the line meet at a point 
join nine circle with three straight lines three straight line char ni ab teen keh raha hu straight line so that they meet at a single point ab maine wo condition khatam kar di lifting you you can lift your hand maine ye nahi kaha without lifting hand maine usko remove kar diya ab join nine circle with the help of three straight line without lift three straight line so that they meet as a single point join kijiye डन अब तो हाथ भी उठाने की परमिशन दे दी मैंने आपको दिस इज होम असाइनमेंट आई एम गिविंग यू नेक्स्ट टाइम द मैम विल टेक अप द आंसर ऑफ दिस डू इट देखते हैं कितने लोग आंसर लेकर आएंगे स्ट्रेट लाइन नॉट दी कर्व लाइन ऐसा नहीं कि यू करके उधर किसको कर्व कर दिया जाए लाइन को यहां लाए कर्व कर देना स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन है You done it. Bring the paper. Bring the paper to me. बहुत सिंपल पहली प्रॉब्लम से भी सिंपल है आंसर इसका उससे भी सिंपल है कहीं भी जाओ आसमान में चले जाओ कहीं भी चले जाओ पर रहोगे व्हाइट बोर्ड के ऊपर ही अपनी कॉपी के बाहर नहीं जाओगे आप ज्वाइन ऑल नाइन सर्कल विथ थ्री स्टेट लाइन्स सच दैट द मीट एट ए सिंगल पॉइंट तीनों लाइन एक पॉइंट पर मिलनी चाहिए लो बेटा एक लाइन दो लाइन ये ये दो सर्कल छूट गए सात मेरे दो तो छोड़ दिया आपने मतलब आपके सात फ्रेंड थे नाइन फ्रेंड थे दो को छोड़ दिया आपने बाहर ऐसे थोड़ी चलेगा क्या सर्कल है मैडम आपने तो पहले उसको पॉइंट में कर दिया जो ये डिफरेंस यू नो बिटवीन सर्कल एंड पॉइंट और और सर्कल से तो आंसर निकल आएगा पॉइंट से निकल नहीं सकता इसका आंसर ग्रेट कौन सा ये कहाँ चला गया बाहर चला गया ये वाला हाँ ये वाला किया ना तो ये तीन पॉइंट कहाँ पॉइंट तो ये थे ये कहाँ से आ गया ये पॉइंट छूट गया दोनों दोबारा हाँ करके देखो हाँ थोड़ा लॉजिक है तुम्हारी जो कर रहे हो इसमें लॉजिक है इससे करोगे तो आंसर निकलेगा अभी ये जब मोड़ दिया लाइन को आपने एक्सलेंट शी गॉट दी आंसर एक्सलेंट आंसर नहीं नहीं उसको अपने आप करने दो डेट आर लर्न यू लर्न योर सेल्फ वो तो बता देगी अभी आकर बता देगी लेकिन पर्पज है यू लर्न डू एंड लर्न चल ले थर्टी थ्री परसेंट आंसर मैं दे रहा हूँ एक लाइन मैं आपको दे रहा हूँ ठीक है एक लाइन थर्टी थ्री परसेंट थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री मैंने दे दिया तीन में से एक लाइन मैंने दे दी दूसरी लाइन दूसरी लाइन स्ट्रेट इस लाइन को मिलनी चाहिए सिंपल क्या करेंगे इससे पूछिए कहां से स्टार्ट किया था बेटा तूने यहां से वही हो गया ना इधर से केस यहां से स्टार्ट की इसका एंड इसका मिडल इसका एंड 
स्ट्रेट लाइन थर्ड भी स्ट्रेट लाइन नॉट फ्रॉम दिस मिडल ऑफ दिस एंड ऑफ दिस एंड ऑफ दिस प्रॉब्लम क्या आता है ज्वाइन ऑल दी नाइन सर्कल विद दी हेल्प ऑफ थ्री स्ट्रेट लाइन ज्वाइन नॉट कट थ्रू दैट ठीक है लॉजिक था तभी क्या कि निकल सकता था ओके क्या हो तो क्या मुझे सुनाई नहीं दे रहा बच्चों का सुनाई देगा है कोई डिफरेंस नहीं है कोई डिफरेंस यू फ्रॉम एस एल फ्रॉम दी देयर यू नो डिफरेंस डिग्री ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कॉलेज की नहीं होती डिग्री ठीक है इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक दो बस हेलो हेलो बिफोर आई लीव यस प्लीज कैन ही से पूछे क्वेश्चन जल्दी से नॉट वन स्केल एन नंबर ऑफ स्किल्स आर देयर वन स्केल विल नॉट टेक यू इंटरपर्सनल स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू बिल्ड अप द टीम्स दैट्स कम्युनिकेशन आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट देयर मेनी स्किल्स नॉट वन ओनली स्किल्स एंड यू नीड दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी फॉर दैट नहीं मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो जो स्किल चाहिए अगर वो आपके पास है तो अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो स्किल चाहिए उसके ऐसा एक स्किल नहीं कर सकते देर आर मल्टीपल स्किल्स ये प्रॉब्लम एक स्किल पर हम रहते तो वी नेवर कम्पीट ओके अब कई स्किल डेवलप करनी है आपको अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा हो सकता कुछ और लोगों के माइंड में हो कि डिग्री फ्रॉम एस और डिग्री फ्रॉम रेगुलर कॉलेज कोई डिफरेंस है नो डिफरेंस यू गैट दी डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ओके ये माइंड सेट निकाल दीजिए यू कैन कम्पीट वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ द पीपल हु आर डन एस यू एल नॉट साइकोलॉजी हम साइकोलॉजी इस साल स्टार्ट किया इन अदर सब्जेक्ट हु आर टीचिंग एल एस आर एट जे एम सी हु डन देर आर मास्टर्स फ्रॉम दी एस यू एल एज ए टीचिंग इन सो कॉल्ड सो कॉल्ड एलिट कॉलेजेस हमारा इंप्रेशन एल एस आर जे एम सी दौलतरा ये बहुत अलीट है इसलिए मैं एग्जाम्पल आपको दीजिए ऐसा कुछ नहीं है आज आप वहाँ बैठे हुए हो सब पाँच साल छः साल के बाद आप में से कोई यहाँ हो नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में मैं भी वहीं बैठा था जहाँ बैठे हो आप जब मैंने एम ए ज्वाइन किया मेरे टीचर इधर थे धीरे से मैंने शिफ्ट किया आपके टीचर्स उधर ही बैठी थी इधर शिफ्ट किया यू कैन ऑल्सो कोई डिफिकल्ट नहीं है अगर टीचिंग में आपका इंटरेस्ट है तो ठीक है सैकट्री फ्रॉम मेडिकल बिल्कुल डिफरेंट सैकट्री विद मेडिकल बैकग्राउंड या साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजी डिफरेंट यू नो ओके पहले एम करना पड़ेगा फिर एम साइकोलॉजी की स्किल अलग है साइकाटिस्ट आपको मेडिसिन देगा साइकोलॉजी मेडिसिन नहीं देगा वो एलोपैथिक मेडिसिन देगा ये ठीक करेगा ये खराब करेगा साइकोलॉजी का ना ऐसा कम नहीं करूँगा है साइकोमेटिशन असेसमेंट हु डू दी असेसमेंट एनी थिंग एनी थिंग असेसमेंट जो मोटिवेशन जो पर्सनैलिटी जो एप्टीट्यूड जो इंटरेस्ट डू ऑल काइंड ऑफ असेसमेंट साइकोमेटिशन ओके टू होम टू हैंड ओवर नाउ थैंक यू फॉर गिविंग योर संडे टू मी ओके